আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার নিয়মিত আয়োজন টিভিএন টোয়েন্টি ফোরে অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছে আমি নূপুর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিশ্লেষণ করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্নও নিব তবে শুরুতেই আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা যে দুজন সম্মানিত অতিথি পেয়েছি তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি নাজমুল হাসান সম্পাদক সাপ্তাহিক পরিচয় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে আমরা পেয়েছি আর্টনি মাহফুজুর রহমান আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে দর্শক বোর্ডে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আছে আমরা সরাসরি আর সরাসরি আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি আমরা শুরুতে এবং আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমরা নিব তবে শুরুতে আজকের দিনের যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব নাজমুল হাসান এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আজকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুশতম দিন এবং স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি অনেক আমরা সাফল্য ব্যর্থতার মূল্যায়ন করব তবে আমাদের হাতে যে প্রতিবেদনটি আছে এটি হচ্ছে অভিবাসন নীতি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প এ দুশো দিনে কি করেছেন যেহেতু ইমিগ্রেশন নিয়ে আমাদের বেশি চিন্তা ভাবনা আমরা শুরুতে প্রতিবেদনটি দেখে নিই Put him out of the car and put him in handcuffs. That's when I started crying. <laughs> লস এঞ্জেলেসে ফাতেমার সামনেই তার বাবাকে পুলিশ আটক করে মোবাইলে ধারণ করা ফাতেমার বাবাকে আটকে সেই দৃশ্য লস এঞ্জেলেসে কাগজপত্র বিহীন মানুষের মাঝে এক ধরনের আতঙ্কই তৈরি করেছে যদিও বলা হচ্ছে এ ধরনের অভিযান ধারাবাহিক অভিযানের অংশ তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসী বিরোধী মনোভাব এ আতঙ্কের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে বলে ধারণা অনেকের বিশে জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর হোয়াইট হাউসে পার করলেন দুশো দিন যদিও দুশো দিনের শুরু লগ্ন হয়েছে তার অবকাশ কেন্দ্রে এই দুশো দিনে অভিবাসন নীতিতে কি কি পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন তিনি ইমিগ্রেশন সিস্টেম সেই সাথে ছটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের উপর নিষেধাজ্ঞা শরণার্থী ইস্যু নিয়ে সিদ্ধান্ত দুশো দিনে বারবার সংবাদের শিরোনাম হয়েছে বিক্ষোভ হয়েছে বেশ শিরোনামও হচ্ছে তাই ফেব্রুয়ারিতে আটক করা কাগজপত্র বিহীন ফাতেমার বাবাকে মেক্সিকোতে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হচ্ছে সেই সাথে বাবাকে ফিরে পাওয়ার জন্য ফাতেমা এবং তার বোনের ট্রাম্পের প্রতি জানালেন এই আকুতি সাফল্য ব্যর্থতার মূল্যায়ন করার হয়তো আপনি বলবেন সময় এখনো নয় তারপরও আপনার দৃষ্টিতে তার এই দুশো দিনের যদি কর্মযজ্ঞের যদি মূল্যায়ন করতে চাই অভিবাসন নীতিটি তো অবশ্যই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার আগে যখন উনি ইলেকশন ক্যাম্পেইন করছিলেন তার দুটো ইস্যু ছিল একটি ছিল ইমিগ্রেশন আর একটা ছিল ওবামা কেয়ার বাতিল করা এবং তৃতীয় অনেকগুলোই ছিল যেগুলো এই মুহূর্তে না বলি কিন্তু ইমিগ্রেশনটা বিষয়টা প্রথম ছিল এবং এই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে যদি আপনি দুশো দিনের কর্ম যজ্ঞ বিবেচনা করেন ওনার যাচাই করেন আমার কাছে মনে হচ্ছে ওনার অ্যাচিভমেন্ট তো নাই ফেলিউরে বেশি এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটি উনি কিন্তু আর কোনো প্রেসিডেন্ট কিন্তু এভাবে একটার পর একটা একজুরি ওরা জারি করে আদালতের মুখ মানে সামনাসামনি হননি এবং উনি ইতিমধ্যে ইউএস সুপ্রিম কোর্ট থেকে 
একটা মোটামুটি একটা ইও পেয়েছেন নির্দেশনা পেয়েছেন সেটা হচ্ছে কি উনি ওনার যে ক্ষমতার যে যে সীমিত অবস্থান ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে সেটা সুপ্রিম কোর্ট ওনাকে জানিয়ে দিয়েছেন ওনার এক্সিকিউটিভ অর্ডারের সেই অ্যাপিলের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি হচ্ছে যে আপনি কোনো অবস্থাতে আমেরিকার সিটিজেন মানে আমেরিকার যারা বাসিন্দা আমেরিকা তাদের বাবা মা নিকট আত্মীয় সুপ্রিম কোর্ট স্পেসিফিকলি মেনটা মেনশন করেছে নিকট আত্মীয় নি ক্লোজেস্ট রিলেটিভ তো সেখানে আমরা দেখছি বাবা মা এবং সন্তানদের পরে এদের বিরুদ্ধে আপনি অবস্থা নিতে পারেন না এদেরকে আমেরিকা আসা ঠেকাতে পারে না আমি মনে করি প্রেসিডেন্ট হিসেবে এটা তার বড় পরাজয় কারণ অলরেডি সুপ্রিম কোর্ট এই ব্যাপারটা ডিসাইড করেছে যে আমেরিকার কোর ইমিগ্রেশন পলিসি যেটা হবে ভবিষ্যতেও যেটা হবে সিনেটে যে বিলগুলো উঠছে কংগ্রেসে বিল উঠছে আপনি যদি লক্ষ্য করেন দেখুন অনেকগুলো বিল কিন্তু সিনেটে ইমিগ্রেশন উপর পড়ে আছে একটা বিল উঠার খবর আমরা শুনি খুব ফলাও করে প্রচার হয় কিন্তু ওই বিলের অবস্থা কি হয় জুডিশিয়ারি কমিটিতে কী হলো পূর্ণাঙ্গ হাউজে কি হলো সিনেটে কী হলো সেটার পরবর্তী আর তেমন ফলো আপ দেখি না সংবাদ মাধ্যমগুলো বিল যখন উঠে সিনেটাররা যখন দাঁড়ায় কি প্রেসিডেন্টের পাশে গিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কিংবা নিজেরা ঘোষণা করে তখন সেগুলি খুব ফলো করে চাপা হয় কিন্তু এর পরবর্তীতে আমরা দেখি এগুলি ওই বিভিন্ন কমিটিতে গিয়ে চাপা পড়ে যায় এই নতুন সর্বশেষ যে বিলটি উঠেছে সেটিও আমার ধারণা আমার এখন মনে হচ্ছে যে তারই পরিণতি একই রকম হবে এবং মার্ক রুবিও আজকে কিন্তু বলেছেন যে তিনি সমর্থন করবেন না এই নতুন শুধু মার্ক রুবিও নন বেসিক পয়েন্টটা কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে পলিসি ডোনাল্ড ট্রাম্প কেন ইমিগ্রেশন আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছেন তার কারণ হচ্ছে যে উনি এটাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার ব্যবহার করতে চান আমেরিকানরা সেখানে বাধা দিচ্ছে এবং ক্রমবর্তমান হারে প্রথম দিকে কিছু আমেরিকান মনে করছে এ যা বলছে তা তো অনেকটাই ঠিক জব করে নিচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন তারা ভেবে চিন্তে দেখলো সবগুলো বিষয় তাদের সামনে নিয়ে আসলো তখন দেখলো না আপনার কোন প্রশ্ন আছে এখানে বসবাস করছেন তো আগে উনারা সিটিতে থাকতেন এখন লং আইল্যান্ড আমাদের সঙ্গে থাকেন তো রিসেন্টলি তাদেরকে বয়স্ক ভাতাটা বন্ধ করে দিয়েছে এবং ভাতা এবং মেডিকেট এই জিনিসটা ডিপেন্ড করে আপনার আর্থিক সামর্থ্যের উপরে সেই জন্যই সম্ভবত যে ডিপার্টমেন্ট কোয়ারি করতে চেয়েছে ওনাদের কোনো অ্যাসেট আছে কিনা বাংলাদেশে ওনাদের কোনো সম্পদ আছে কিনা বাংলাদেশে সেই জিনিসটা কোয়ারি করছে তো আপনি যদি ওরা যা যা চেয়েছে সঠিকভাবে সব কিছু কাগজপত্র সাবমিট করেন এবং ওরা দেখে যে আপনার বাবা মা সেটার জন্য ইলিজিবল অবশ্যই ওনাই পাবেন আর এই সংক্রান্ত কোনো আইন এখনো চেঞ্জ হয় না নিউ ইয়র্ক স্টেট খুবই আপনার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেট এগুলো এখনো বন্ধ হয়নি বলা যায় বন্ধ হয়নি আমরা ফোনের প্রশ্নটি নিব তার আগে ফেসবুক থেকে উদ্দিন নিজাম একটি প্রশ্ন করেছেন উনি সিটিজেন তিনি তার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন ভিসা ফি কাগজপত্র জমা দেওয়ার পর কতদিন সময় লাগে ইন্টারভিউয়ের জন্য ইউএসসিএস অ্যাপ্রুভ হওয়ার পর থেকে সাধারণত আমরা হিসাব করি তিন থেকে সাড়ে তিন মাস কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যায় সময়টা একটু বেশি লাগছে তা চার পাঁচ মাসও লেগে যেতে পারে তারপরও কিন্তু ওই যে আপনার ডিপার্টমেন্ট কিন্তু খোঁজ করার খোঁজ খবর করে ওইভাবে তাদের প্রাপ্তিটা ইয়ে করে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে
हेलो जी हमने सुनते पाची जी हम यानी नूरुल इस्लाम बल्कि जी भैया आपने प्रश्न था क्ले प्रश्न ठीक करो ना हमने सुनते पाची आपने क्या यानी नूरुल इस्लाम बल्कि थले जन फैंस के जी जी आ आमी आयु आमर वाई आमर बोरो थले इंडिकेशन भेजा गोत्र ड्राइवर बासे नियाक से तो हमरा थले जन फैले आसी आ आ आमर � तो अपुन आम्रा सिलेजन होने पर अपने अप्लाई करने की तरह तरी होगे ना हमारे वही बोरो सिले छोटे सिले जिन्हें अप्लाई करते की तरह तरी होगे छोटे सिले बॉयस छोटे सिले बॉयस का तो आह छोटे सिले बॉयस हैं जैसे थाकी थ्री मैरिड उन्हें कि मैरिड नॉन मैरिड मैरिड नॉन मैरिड जी मैरिड एक्टर भी आपसे अच्छा दोनों � ताहोले ए सिचुएशने आ इवेन आ आपने रा ग्रीन कार्ड था का अवस्था है कुर्ते पार बिन्ना जेतो उन्हीं मैरिड चाइल्ड अपना आ शिक्षिते बेस्ट ऑप्शन होते हैं आपने छेले अप्लाई करा आपने छेले अप्लाई कर ले शिरा दोस्ते के बारे में बच्चों लाग बे आ आपने रा अप्लाई कुर्ते पर जोखन अपना यूएस सिटीजन हो अलैकुम अस्सलाम आपा प्रश्न ठीक करूँ आपको अमी हेलो अमरे सुनते पच्ची आपा प्रश्न ठीक करूँ आपको हमारे जो बुंदे एप्लाई करो चलें नमार बाय पाप को करो जो नाक को तो दिन लगे किचु कुन आगे बोलते हैं शेटा भाई बंदे के एप्लिकेशने दोष्ट के बारह बच्चों शामिल आगे जेतो अपने पांच बच्चों होती भाई तो कोड़े चेन आरोह तो छह तक के सात बच्चों आप क्या कर लगते पड़े आप इक्का कुट्टा हो बे आरिक जो नाच चेन क्या चेन आमदे शते सलामुअलैकुम जी ओलेकुम अस्सलाम आज आमी ब्रोंग्स के मोहम्मद रामन बोलती आमर प कौन साले कौन मास्टर चौथे से आगे सिस ब्रदर एंड सिस्टर ये था पॉसिबिलिटी था जी है बहुत तो माने यूएस सिटीजन है ब्रदर सिस्टर एप्लिकेशन में 2004 के एप्लिकेशन गुलर बीजा इशू कोर्ट से तो अबे तारा किन्तु बीजा कागज पत्रों किन्तु पांचों मास आगे ही किन्तु नॉक कोरे एप्लिकेंट देखे तो आपने जो दिन दिया � आरिक जो नाचे ना हमारे साथ है क्या आचे ना हमारे साथ है क्या आचे ना हमारे साथ है जी आपने सुनते पाचे आपना नाम टी बोले प्रश्न टी कोड बन लाइन टिकट है गए प्रिय दर्शक आबाओ बोले रखते चाहिए अने के चेष्टा करें फोने से तो खूब छोटो प्रश्न कर ले सवार जन सुविधा है एवं शे शाथे स्पीकर टी बंद हो करे टेलीविजन में वॉल्यूम टी कोमी ए प्रश्न कर बन प्रश्न करा पार टेलीविजन में वॉल्यूम टी बारी नहीं बन आरेख जो नाचे ना मदेश शाथे क्या आचे 
কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আমি হাসান বলছি নিজেরসি থেকে জি ভাই আপনার প্রশ্নটি করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমি আমার ওয়াইফের একটু প্রবলেম আছে আমার ওয়াইফের একটু একটু প্রবলেম আছে কয়েকদিন আগে मिनिमाम तीन साढ़े तीन मास लगे खुब द्रुत ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের প্রসেস গুলো কমপ্লিট করুন কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাচ্ছে চার পাঁচ মাস লেগে যাচ্ছে ইন্টারভিউ ডেট পেতে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি প্রশ্ন করতে চাই জনাব মাহমুদ মোহাম্মদ আছে জি করুন করুন আমি 2012 এ আমেরিকাতে আসছি আর ডিগ্রি কার্ড হোল্ডার ডিগ্রি নিয়ে তো আসার পরে তার চার বছর পরে আরকি মানে ধরেন আমি सुविधा कि যেমন আপনি যখন এখন গ্রিন কার্ড অবস্থায় আছেন আপনি ইচ্ছা করলে ইমিডিয়েট আপনার ওয়াইফের জন্য अप्लाई করে দিতে পারেন কারণ সিটিজেনটাও যেহেতু বলছেন আপনি 4-5 মাস বাকি আছে अप्लाई করতে আরো হতো 4-5 মাস লাগবে এটা চূড়ান্ত হতে তো সে ক্ষেত্রে এক বছর লেগে যাবে তো আপনি যদি এখন আপনার ওয়াইফের জন্য अप्लाई করে দেন প্রসেসটা চালু হয়ে গেল ইন দি মিন টাইম হয়তো এটা अप्रूव হয়ে যেতে পারে যদি अप्रूव হয়ে যায় অথবা পেন্ডিং থাকে তখন আপনি যখন ইউএস সিটিজেন হয়ে যাবেন তখন আপনার কেসটাকে আপগ্রেড করার জন্য যে কোনো সময় রিকোয়েস্ট করতে পারবেন तो बेस्ट अपशन हलो इच्छा कर लेनी वाइफर असंख्य धन्यवाद फोन तब से प्रश्न आगे मुहम्मद टीपू फेसबुके प्रश्न कर ग्रीन कार्ड होल्डारधारी है कि तरह ऐले मेरे अप्लाई करते उनर ऐले मेरा जो मैरिड है उंड चेक कर तो उनार उचित हो नियमित तो फलोअप कर फोन
লাইনটি কেটে গেছে আরেকজন বলেছেন সিটিজেন হলে কি মেরিট ছেলে মেয়েদের জন্য अप्लाई করতে পারেন কিনা মোহাম্মদ টিপু আবার আরেকটি প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ সেটা পারে সিটিজেন তবে হওয়ার পরে তিনি अप्लाई করতে পারেন আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে এমন দর্শক বলে রাখতে চাই জি করুন আপনার প্রশ্নটি করুন আলাইকুম আসসালাম ढुके चले प्रसेस मन कर प्लें आईस अफिस चेक इन प्रश्नि नाजमुल चेष्टा कर दिन उल्लेख्य घटना गुलश्लेषण करते तब समय छोट्ट एक बिती निवार প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি এন 24 অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আমাদের এখানে দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন নাজমুল আহসান সম্পাদক সাপ্তাহিক পরিচয় এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই 6463079828 এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সরাসরি আছি www.facebook.com/tbn24usa নাজমুল আহসান আমরা কথা বলছিলাম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 200 তম দিন এবং সেই সাথে অভিবাসন নিয়ে খুব ছোট করে যদি বলেন অনেকেই ফোনে আছে मुस्लिम प्रधान देश थे कैटागर शुद्ध ग्रीन कार्डधारी सीटीजन तक बदलाते बाकी सबाई के अमेरिका आसते बदलाते नब्बे दिन आरटी का सफल होट्रीम भैटिंग सिसटेम विभिन्न देश जे अमेरिका जर जिसम देश भिसा इश्यू कर नागरिक से समस्त नागरिक भैटिंग सिसटेम मैं परीक्षा निरीक्षा जाचाई बाचाई तरह से बेपारे सक्षम सफल होमलैंड सिक्यूरिटी से कर स्टेट डिपार्टमेंटर सबसे समन्वय कर इचड़ा तरह इमिग्रेशन और कोचिवमेंट नहीं अचिवमेंट नहीं आना के असंख्य धन्यवाद फोने जी भैया अपना प्रश्न थकले प्रश्न कर प्रश्न कर जी सुनते अपना प्रश्न थकले प्रश्न कर 
আমি অ্যাটর্নি মহোদয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমরা আমি এমিগ্রেন্ট হিসেবে এমিকে এসেছি প্রায় আড়াই মাস হলো এখন পর্যন্ত গ্রিন কার্ড আপনার বাংলাদেশ থেকে ফ্লাই করার আগে অথবা এখানে আসার পরে আপনার গ্রিন কার্ডের একটা ফি দিতে হয় দুশো বিশ ডলার উনি যদি ওই ফিটা দিয়ে থাকে এখানে আসার পর সাধারণত সিক্সটি থেকে নাইনটি ডেজের মধ্যে কার্ড চলে আসে আর যদি এর মধ্যে যদি না আসে উনি অবশ্যই অবশ্যই ওনাদের সাথে ফলো আপ করবে ইউএস ফলো আপ করবে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই আপনার প্রশ্নটি করুন সেক্ষেত্রে ছয় মাসের বেশি অবস্থান করা উচিত হবে না আর <laughs> আর ওনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে ওনার ওয়াইফ যদি দেশে যায় ছয় মাসের বেশি আর ছয় মাসের মধ্যে চলে আসলে এটা কাউন্ট হবে কিনা সময়টা তো আমি বলবো সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করার জন্য টাইমিংয়ের এলিজিবিলিটির কিছু নিয়ম কারণ আছে সেটা হচ্ছে পাঁচ বছর পাঁচ বছর অথবা আপনার ওয়াইফ যেহেতু তিন বছরের মধ্যে এলিজিবল হবে তার মধ্যে হচ্ছে হাফ মনে করেন দেড় বছর উনি দেশের বাইরে থাকলেও কিছু মানে আপনার এলিজিবিলিটির কোনো ক্ষতি হবে না সেই হিসাবে উনি যদি ছয় মাসের মধ্যে আমেরিকা ব্যাক করে তাহলেও উনি এলিজিবিল হবে যদি উনি দেড় বছর আমেরিকার ফিজিক্যালি অবস্থান করে অবস্থান করে আমাদের ফেসবুকেও অনেকে প্রশ্ন করছেন ফরিদা ইয়াসমিন প্রশ্ন করেছেন আমরা ফোনের প্রশ্নটি পরে নিব উনি বলছেন আমি অ্যাসালাম করেছি আমি প্রাইভেট বাসায় থাকি আমার বাসায় জুন মাস থেকে গ্যাস গরম পানি এবং কারেন্ট ছিল না আমার মালিক ইতালিয়ান জুলাই চার তারিখে উনি কারেন্ট পেয়েছেন কিন্তু গরম পানি এবং গ্যাসও তিনি এখনো পাননি উনি সিভিল কোর্টে কেস করেছেন কিছুই হয়নি এবং তার নয় মাসের ছোট্ট বেবি আছে এটি কি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আওতায় পড়ে উনি এখন কি করবেন আরেকজন <laughs> 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 অসংখ্য ধন্যবাদ মুনতাহা উনি ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন ইন্টারভিউ পর সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স জন্য পাসপোর্ট কতদিন আটকে রাখে 
সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স এটা আসলে ডিপেন্ড করে যেটা কিনা আপনার এনবিসিতে সেটাকে বলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং যেটা বলে সেটা আসলে করে থাকে এফবিআই এখানে আপনার ইন্টারনাল মানে সামটাইমস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চেক করে থাকে তো সেটা ওরা বলে থাকে যে দুই মাস সাধারণত মিনিমাম বলে থাকে সামটাইমস এটা অনেক লম্বা সময় করাতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন मानी रुलिसे ढुके सम्पृक्त मानसिया ওটা যদি ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন হয় সাধারণত আপনার থার্টি ডেজ থেকে সিক্সটি ডেজের মধ্যে পাওয়ার কথা তারপরও আমরা দেখতে পাই প্র্যাকটিক্যালি বেশ একটু সময় লাগে আপনার সত্তর থেকে পঁচাত্তর সময় দিনে সময় লাগে সেক্ষেত্রে আমরা ফলো আপ করে এটা আনার ব্যবস্থা করি আনার ব্যবস্থা করেন আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে জি আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আপাপ করুন জি আমার একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা আমি একবার করেছিলাম ক্লিয়ার বুঝতে পারিনি তো আমি আবার আরেকবার করতে প্রশ্নটা पचिस बच्चे 
बर्तमाना <laughs> तो क्षेत्र में जो एप्लाई कर भाई बोर जो तक डेरिवेटिव एप्लिकैंट भाई बोर ऐले मेरा तर बस क्योंकि फ्रोज रखा थे टेक्निकाली तो ये साधारण क्यों बोलें ना ये मुहूर्ते बस हो जाए कटील उनारा एप्लीकेशन साथमेंट थे जखनी एप्लीकेशन मैच्योर नैशनल विश्व सेंटारे तक ही अपना नैशनल विश्व सेंटारे ये तक रिक्वेस्ट करते हैं सी एस पी आंडारे जो भैया दर्शक सबा के धर्य धरते हैं एक प्रश्न उत्तर देर पर ही जन प्रश्न और जो जिज्ञेस तक अपना प्रश्न खूब द्रुत ही बोलते हैं कारण अनुष्ठान समय स्वल्पता आज आज मिनिमाम <coughs> 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 आठ मास लागे मिनिमाम किंतु हम लोग देखते बात से समटाइम्स इटा ट्वेल्थ मास रूपर लगी जाते हैं कोनो कोने एप्लीकेशन है हमारे पेट्टी के अच्छा अशोक खुद धोनो बात शेष है हमारे उन्नुष्ठन शेष पोर्जे हम रचो ले शेष है नाजमुन आसन आपने क्यों अशोक खुद धोनो बात है एटोनी माफूज़ रहमाना आपने क्यों 